uh, Reader's Digest some time back, uh, it has uh, come up with a survey. And according to that survey, uh, what people need are on Napuru, they had three things that uh, they thought is very necessary. They needed something to believe. Something to follow. Something to believe. So something to follow. Adi Madhuradi. Runda the intent, they needed someone to love. They needed something worthwhile to do. Tama Jivitaniki oka identity in Yodaniki oka good tempe nodaniki. Sadinche de de na wondali. Oka worthwhile to give. These are the three essentials for human existence. Ani Reader's Digest Wadu oka survey lo tano nerda rinchad. Ite immediately choose napudu. God has realized what humans need. They would have realized what humans need. realized the institution, organization, organism, institution, they would be locum lo which better than the church of Jesus Christ. Anantar is the Christo Provariaka Sangam. It is the church that gives you what you need to believe. It is the church where you found, find yourself loved and you will find somebody to love. It is the church that gives you a clear commission and commandment. Something worthwhile to do. Kabati Manudu Okabala Church Kubele Victaite. A church law, I mudu Ivatanike Devudu, Sustin Chapru Kachitanga, a church law, I mudu mir Pandagal Gonda. Now, I don't want to find fault with your churches. Mir village twenty churches, ne, ne, no, find uh, Tapu Patal and Nankot Lagani. I just wanted to look at our own cells, Manaka Jivita Nechudam. Manlo Chalamandi Church Kubeltam, Churchlo Kuchuntam, Mali Ade Nirasato Yanakostuntam. Manam Church Kweltam, Kanukur Vastam, Kani Hrudian Nikaliga Petkun Maliana Kostuntam. Manlo Chalamandi Church and Edi Oka religion, Oka Matam, Oka weekly affair. Manam Vellal, Manum Kuni Padatal Petkunan Gabati, a Padatal Nerva Tinstan Vellal. We never thought it as a living organism. Okay, Jeevam Kaligindiga. Akade We never thought. Jivitolo, some trupti and a dundal Manamu Namakar the Pujivitum, Chalamatu Jivistauntum. Maybe Ioka Patrika Chaudutu Napru Gyanan Jasta Napru Prativa Kurta Devud Matra Daleni in Asistona. We have just finished the first chapter of the epistle, the first epistle of Peter. Petru Rasina Patrigla, Modri Patrigla Nadu, Modati Ajam. We have just finished. E Modati Ajam Lone. Chala beautiful lessons, Mano Nechkuno Tandri, Manalni Epudo, Jagat Puna, the Weber Kunipe, Air Perch Kunad Kumarudu, Rundival Sounds Alkritum, Manan Chase and Prati Papa and Key, and a Rakta Nichindinchi, Manali Pavitra Perchdanki, Kavals Nevanikuda, Anugrahincher, Parshudat Mudu, Ni Hrudiapu Wakit and Elabadi, Ni Jivitumulo, I a correction a Karimu, Paripurnan Chialani. Aina Edur Sustina on her. Okavala, Mirinka Rakshimpo Banaval Late. But Rakshimpo Banat Late, Miru Air Parcha Banavalu, Parishubra Parcha Banavalu, Atma Chatam Mudrimpa Banaval. Christu Maranani Jain Chitrigle Chargabati, Aina Tiriki Mali Vastadu and at twenty Nirikshana, Manakonat. That was our first topic. Ilokamulo, Sramalonte, Castalonte, Avi, Avasram Marconte. Adi Yantamatuku Manu, Tatuko Galamo Ante Wantari. So Idi Modari Padakundu Vachnal. The Nantatike Oka word of Pegicham. Dani Manu Hope Ananu. They would manal in Nirikshan Loki Pilichar. 
మనం నిరీక్షణలో మన యొక్క ఆత్మీయ ప్రయాణం మొదలు పెట్టాం దేవుని యొక్క కృపలో రక్షించబడ్డాం దేవుని యొక్క నిరీక్షణతో కొనసాగుతున్నాం గ్రేస్ ఆన్ వన్ సైడ్ అండ్ హోప్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ కాబట్టి ఈ మధ్యలో మన జీవితం హోలీగా ఉండాలి సో దాట్ వాజ్ అవర్ సెకండ్ టాపిక్ హోప్ లెట్ టు హోలీనెస్ పవిత్రత నిరీక్షణ కలిగినటువంటి మనం మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో సఖ్యత్తో కలిసి ఉంటాం వి లివ్ ఇన్ హార్మనీ సో దాంతో థర్డ్ టాపిక్ అయింది హోప్ హోలీనెస్ హార్మనీ ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు వి విల్ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ కంటిన్యూస్లీ కన్సిస్టెంట్లీ ద హంగర్ ఫర్ ద మోర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యం ధ్యానం చేయాలని దేవుని వాక్యం ఇంకా నేర్చుకోవాలని అంత దాకెందుకు ఇప్పుడు వాక్యం వింటూ ఉన్నప్పుడు ఆసక్తికరంగా వినాలి అనేటువంటి ఆకలి ఉంటుంది ఆకలి లేకపోవటం అనేది జబ్బున్నదని అర్థం ఆకలి లేకపోవటం అనేది దేవునితో మనకు ఉండాల్సినటువంటి సంబంధం సరిగ్గా లేదు అని అంద అని అర్థం సో విత్ దాట్ వై హ్యావ్ కంక్లూడెడ్ ద ఫోర్త్ టాపిక్ హోప్ హోలీనెస్ హామనీ అండ్ హంగర్ అయితే ఈ నాలుగు చెప్పిన తర్వాత నావ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు సంథింగ్ వెరీ స్పెషల్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది దేవుడు ఈ లోకంలో ప్రతి మానవుడికి సంతృప్తిని ప్రేమను తన జీవితాన్ని ముందు కొనసాగించడానికి ఒక మార్గాన్ని అనుగ్రహించడానికి ఒక వ్యవస్థను ఈ లోకంలో పెట్టాడు దాన్నే మనము సంఘము అని అంటూ ఉంటాం చర్చ్ అని అంటూ ఉంటాం ఆ చర్చ్ అసలు ఏంటి ఆ చర్చ్ దేవుడు ఎందుకు స్థాపించాడు ఆ చర్చ్ ఎలా స్థాపించాడు ఆ చర్చ్ లో నీ నా పాత్ర ఏంటి అది ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోయేటువంటి వాక్య భాగం విల్ బి జస్ట్ లుకింగ్ ఇన్ టు అబౌట్ సెవెన్ వర్సెస్ ఫోర్త్ వర్స్ నుంచి టెన్త్ వర్స్ దాకా మనము ఈరోజు ధ్యానం చేస్తాం నాలుగో వచనం మీకు చదువుతాను పేతృభక్తుడు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం నాలుగో వచనం మనుష్యుల చేత విసర్జించబడినను దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడిన బడిన బడినది అమూల్యమును సజీవమైన సజీవమైన రాయగు ప్రభు నద్దకు వచ్చిన వారై ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని రాయి అని పేతృభక్తుడు సంబోధిస్తున్నాడు పేతృభక్తుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని రాయి అని సంబోధిస్తున్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ పేతురికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సుమారు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ వెనకాల తనకి చెప్పడం జరిగింది మీకు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లాగా చెప్తాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క పరిచర్యలో ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాగ్ ఎండ్కి వస్తా ఉన్నాడు ఇంకా కొన్ని నెలల్లో ఆయన చనిపోయేటువంటి పరిస్థితి అలాంటి దినాలలో పేతురు యోహాను యాకోబులకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుభవాన్ని ఇచ్చారు దాన్నే మనం రూపాంతర అనుభవం అంటాం ది ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ టబోర్ అనేటువంటి కొండ ఆ హెర్మోను ప్రాంతంలో ఉంటుంది అక్కడ పైకి తీసుకెళ్లి యేసుక్రీస్తు ప్రభు రూపాంతరం చెందాడు అయితే దానికంటే ముందు అది కైసర్యా ఫిలిప్ అనేటువంటి ప్రాంతం కైసర్యా ఫిలిప్ అనే పేర్లు విన్నప్పుడే మీకు అర్థమైపోవాలి ఇద్దరు రోమన్ చక్రవర్తుల యొక్క పేరణ ఈ యొక్క పట్నం వచ్చింది ఒకటి సీజర్ అగస్టస్ రెండోది హేరోద్ ఫిలిప్ ఈ ఊర్లోనే అగస్టస్ అనేటువంటి చక్రవర్తికి పాలరాతితో విగ్రహాన్ని తయారు చేసి ఆయనకు పూజ చేయమని అడిగారు ఎంపరర్ వర్షిప్ ఇక్కడే ఆరంభమైంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చారు అది మత్తేసు వార్త పదహారో అధ్యాయంలో మనం చూడగలుగుతాం అక్కడికి వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు తన శిష్యుల్ని పిలిచి ఒక మాట అన్నారు అందరూ నా గురించి ఏమంటున్నారు జియోగ్రాఫికల్ గా చాలా ప్రాముఖ్యమైన ప్లేస్ అది అక్కడ ఎంపరర్ వర్షిప్ ఉన్నది చక్రవర్తిని దేవుడు అని కొలవాలి అక్కడ యేసు ప్రభు వారు అడుగుతున్నాడు అందరు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క మాట చెప్తా ఉన్నారు అప్పుడు పేతుర్ని అడిగాడు పేతురు నువ్వేమనుకుంటావు అని అడిగాడు అప్పుడు పేతురు అన్నాడు నువ్వు క్రీస్తువి మేము ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రక్షకుడివి అభిషక్తుడివి నువ్వే అని అన్నాడు అప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు పేతురును చూసి అన్నటువంటి మాట మత్తేసు వార్త పదహారు వచ్చే పదిహేడు వచ్చి నుంచి అందుకు యేసు సిమోను బర్ యోనా బర్ యోనా అంటే సన్ ఆఫ్ యోనా 
నీవు ధన్యుడు పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచ బయలుపరచినే కాని నరులు నీకు బయలుపరచలేదు మరియు నీవు పేతురువు ఈ బండ మీద నా సంగమును కట్టుదును పాతాళ లోక ద్వారములు దాని ఎదుట నిలవ నేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను ఈ మాటలు చెప్పాడు ఇక్కడ ఈ బండ మీద నేను నా మందిరాన్ని కడతాను నా యొక్క ఆలయాన్ని కడతాను నా యొక్క రాజ్యాన్ని స్థాపిస్తాను ఇక్కడ యేసు ప్రభారు చెప్తున్నాడు కొంతమంది ఆ బండ పేతురే అని అనుకుంటారు కానీ పేతురుతో అంటలేదు ఎందుకంటే పేతురు మొగాయిన అక్కడ బండ అని ఉపయోగించినటువంటి ఆ గ్రీక్ పదం అది ఫెమనైన్ జెండర్లో ఉన్నది కాబట్టి ఆ బండ మీద అని అన్నప్పుడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే నువ్వు చెప్పావు కదా ఒక స్టేట్మెంట్ ఏంటి నువ్వు అభిషక్తుడివి నువ్వు క్రీస్తువి నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించడానికి వచ్చావని ఆన్ దాట్ స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ నేను కడుతున్నాను అని చెప్తూ ఉన్నాడు అయితే పేతృభక్తుడు ఆ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని ఇప్పుడు ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని ఆ బండతో పోలుస్తున్నాడు చర్చ్ కి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మూలరాయి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు నన్ను బండలాగా తయారు చేశాడు కానీ ఆయన బండ హీస్ ద రాక్ నేను బండలాగా అయిపోయాను హీ మేడ్ మీ స్ట్రాంగ్ కానీ బండలాంటి రాయి వాడు ఆయనే అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తున్నాడు నాలుగో వచ్చిన మనుషుల చేత విసర్జించబడినను దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడిన దయ్యు అమూల్యమును సజీవమునైన రాయగు ప్రభు నద్దుకు వచ్చిన వారై ప్రత్యేకంగా ఏర్పరచబడినటువంటి రాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభారు హీ స్పెషల్ ఈ మాట ఆల్రెడీ మొదటి అధ్యాయంలోనే ఆయన ప్రస్తావించాడు మొదటి అధ్యాయం ఇరవై వచ్చిన ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే నియమింపబడిన గాని తను మృతుల్లో నుండి లేపి తనకు మహిమనిచ్చు దేవుని ఎడల తన ద్వారా విశ్వాసులైన మీ నిమిత్తము కడవరి కాలమయందు ఆయన ప్రత్యక్ష పరచబడిను కాగా మీ విశ్వాసమును నిరీక్షను దేవుని అందు ఉంచబడిను హీఈస్ సో స్పెషల్ సెలెక్టెడ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకములోకి రావాలని ఆయన శిలువు మీద చనిపోవాలని మూడో దినాన్న తిరిగి లేవాలని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఆయన ఏర్పరచబడ్డాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచాడో ఎప్పుడైతే పరలోకానికి ఆయన ఆరోహణమై వెళ్ళాడు అప్పుడు ఆ రాయిగా మనకి ప్రత్యక్షపరచబడ్డాడు హీ వాజ్ ప్లాన్డ్ బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ బట్ రివీల్ టు అస్ అట్ దిస్ టైం ఇప్పుడు మనకి ప్రత్యక్షపరచబడ్డాడు హీఈస్ సెలెక్టెడ్ ప్రత్యేకంగా ఏర్పరచబడినటువంటి వాడు రెండోది ఏమంటాడు అంటే హీఈస్ నాట్ ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ హీఈస్ ఆల్సో స్పెషల్ చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి వాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి కుమారుడు దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి తాను ఇష్టమైనటువంటి ఏకైక కుమారుణ్ణి ఈ లోకములోకి పంపించాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు బాప్తిసం పొందినప్పుడు కాని శిష్యుల దగ్గర ఉన్నప్పుడు కాని తర్వాత రూపాంతరపు కొండ మీద ఉన్నప్పుడు కాని పరలోకము నుంచి తండ్రి ఒకే ఒక మాట అనేవాడు ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఐ హీస్ మై బిల్లవడ్ వన్ హీ సో స్పెషల్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సెలెక్టెడ్ స్టోన్ and he is a special stone chaala pratyekamaina atvandi vaadu he is very precious ipudiki rendu vishayalu nerchukunam moododi aina pai nundi ee lokamuloku vachina atvandi vaadu aidho vachana chaduthunnan yesu christu dwara devuniki anukoolamulagu aatma sambandhamaina balulu arpinchudaku parishuddha yajikuluga undinatlu meerunu sajeevamaina raalavale nundi aatma sambandhamaina mandiramuga kattabadichunnaru he is living aina kattina 20 mandiramu it is not a dead building ati sajeevamainadi manam kuda dantlo charchabadutunnam aina sajeevamaina 20 vaadu kabatti he is supernatural eppudiki moodu vishayalu cheppan he is selected pratyekamanga yerparchabadina vaadu jagat punadi veyabadakunte yerparchabaddadu aina ippudu manake pratyaksha parchabadutunadu chani poi tirigi lechi పరలోకం నాకు ఆరోహణమై ఆయన రక్షణ కార్యం మన దగ్గరకు రావటం బట్టి రెండోది హీ సెలెక్టెడ్ హీ స్పెషల్ దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి వాడు 
చాలా ప్రియమైనటువంటి వాడు మూడోది ఆయన జీవము కలిగినటువంటి వాడు హీఈస్ సూపర్ న్యాచురల్ ఈయన సూపర్ న్యాచురల్ లివింగ్ స్టోన్ అసలు ఈ యొక్క రాయి మూల రాయి ఇలాంటి పదాన్ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు మన జూయిష్ కల్చర్లో లేకపోతే ఆ టైంలో బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో ఈ యొక్క కార్నర్ స్టోన్ లేకపోతే క్యాప్ స్టోన్ ఈ పదాలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు మూల రాయి తల రాయి అని వీటి యొక్క అర్థం ఏంటి ఈ రాయికి నాలుగు రకాలైనటువంటి పేర్లు ఉన్నాయి లేకపోతే నాలుగు లొకేషన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే ద కార్నర్ స్టోన్ అంటారు మూల రాయి అని అంటారు ఏంటంటే ఏ బిల్డింగ్ అయినా కట్టాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా సెరమోనియల్ గా ప్రార్థన పూరితంగా వాళ్ళు పూజలు చేసి ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కి మొట్టమొదటిగా ఒక రాయి పెట్టి దాని మీద కట్టుకుంటూ వస్తారు దాన్ని మూల రాయి అని అంటారు కార్నర్ స్టోన్ అంటారు ఫౌండేషన్ స్టోన్ అని అంటూ ఉంటారు రెండో రాయి ఉంటుంది దీన్ని ఇంటర్లాకింగ్ స్టోన్ అంటారు రెండు గోళ్ళు కలిపేటప్పుడు మధ్యలో ఒక స్టోన్ ఉంటది దాన్ని అదేం చేస్తుంది అంటే ఈ రెండు గోళ్ళని కలి కలిపేదిగా ఉంటుంది దాన్ని ఇంటర్లాకింగ్ స్టోన్ అంటారు ఆ దాన్ని కూడా మూల రాయి అంటారు ఎందుకంటే ఆ రాయి గనక తీసిస్తే ఈ బిల్డింగ్ యొక్క కనెక్షన్ పోద్ది పడిపోతుంది ఇక మూడోది కీ స్టోన్ ఈ పదం కూడా వినండి కీ స్టోన్ ఈ పదం ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారంటే త్రిభుజాకారంలో ఏదైనా బిల్డింగ్ ఉంటే గనక పైన కార్నర్ లో పెట్టేటువంటి స్టోన్ దాన్ని కీ స్టోన్ అంటారు అది మిగిలిన స్టోన్స్ అన్నట్ని హోల్డ్ చేస్తా ఉంటది అనమాట దాట్ ఈస్ కాల్డ్ కీ స్టోన్ అంటారు ఇక ఫోర్త్ వన్ ఉంటది దాన్ని తలరాయి అంటారు లేకపోతే క్యాప్ స్టోన్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో ఆర్చి లాగా కట్టేటప్పుడు మీరు ఇంగ్లాండ్ లో స్కాట్లాండ్ లో ఒకవేళ మీరు ఓల్డ్ బిల్డింగ్స్ గనక మీరు వెళ్ళినట్లయితే గనక గాతిక్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వెళ్ళినట్లయితే గనక యూరోపియన్ స్టైల్ లో వాళ్ళు ఈ యొక్క ఆర్చెస్ కడతారు ఈ ఆర్చెస్ కట్టినప్పుడు టాప్ పొజిషన్ లో ఉండేటువంటి ఆ స్టోన్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని నుంచి మిగిలిన అన్ని కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి ఆ స్టోన్ ని క్యాప్ స్టోన్ అంటారు దాన్ని తలరాయి అని అంటూ ఉంటారు అయితే పేతృభక్తుడు ఈ యొక్క వాక్య భాగాల్లో తాను ఏమి రుజువు చేయదలుచుకున్నాడు అంటే దేవుడు కట్టేటువంటి మందిరానికి మూల రాయి అంటే కింద ఉండేటువంటి కార్నర్ స్టోన్ తర్వాత అందరినీ కలిపేటువంటి క్యాప్ స్టోన్ తలరాయి రెండు కూడా ఆయనే అని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇది పేతురు కొత్తగా చెప్తున్నటువంటి మాట కాదు కాదు ఇది పేతురు కొత్తగా చెప్పేది కాదు మనకి పాతని బంధం నుంచే చాలా సందర్భాల్లో ఉంటది ఒక కపుల్ ఆఫ్ వర్సెస్ మీకు చూపిస్తాను నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచనాలు ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయన అక్కడ మూల రాయి కార్నర్ స్టోన్ తలరాయి క్యాప్ స్టోన్ అది యహోవా వలన కలిగినది అది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము ఇదే రిఫరెన్స్ ని ఇక్కడ పేతురు భక్తులు కోట్ చేసినట్లు మనం చూస్తాం ఇంకొక వచనం కూడా చెప్తాను యష్యా గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన ప్రభువకు యహోవా ఈలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు సియోనులో పునాదిగా రాతిని వేసిన వాడును నేనే అది పరిశోధింపబడిన రాయి అమూల్యమైన తలరాయి బహు స్థిరమైన పునాది అయిన మూలరాయి అయి ఉన్నది విశ్వసించు వాడు కలవరపడడు ఈ తలరాయిని ఈ మూలరాయిని మూలరాయి అంటే కింద ఉంటది తలరాయి అంటే పైన దీని ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎప్పటికీ కలవరపడడు యు ఆర్ ఫౌండెడ్ ఆన్ ది స్టోన్ అండ్ యు ఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ది స్టోన్ యు ఆర్ ఫౌండెడ్ ఆన్ ది స్టోన్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై దట్ స్టోన్ దేర్ ఫోర్ యు విల్ నాట్ బి బ్యావర్డ్ యు విల్ నాట్ బి బ్యావరింగ్ యు విల్ నాట్ బి ట్రబుల్డ్ నీకు ఎప్పుడు కూడా కంగారు అనేది ఉండదని యష్యా గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో చూస్తున్నాడు ఇంకొక రెఫరెన్స్ చూపిస్తాను జక్రయ పదో అధ్యాయం మూడో వచనం హాఫ్ నుంచి చదువుతున్నాను సైన్యములు కాదు అధిపతి యహోవా తన మంద యగు యోధా వారిని దర్శించి వారిని తనకు రాజకీయులగు అశ్వములు వంటి వారిగా చేయను వారిలో నుండి మూలరాయి పుట్టును సో ఈ మూలరాయి ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ జూడా యూధాలోంచి వస్తుంది సో దీస్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ ఫ్రమ్ ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అయితే ఈ రిఫరెన్సెస్ తన గురించే అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు స్పష్టంగా చెప్పేసుకున్నాడు మీకు క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మత్తీ సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మార్క్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం 
లూకాస్ వార్త ఇరవై అధ్యాయం మూడు చోట్ల కూడా యేసు ప్రభు ఒక ప్యారబుల్ చెప్పారు అయితే మనం మత్తేసు వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి ఆ కాన్సెప్ట్ చదువుదాం ఏంటంటే ఆ ప్యారబుల్ ఒక ఆయన ఒక ద్రాక్ష తోటను ఆయన మలిపించాడు తర్వాత కబులికి ఇచ్చాడు దాన్ని ఒకళ్ళకి ఇచ్చాడు చూడరా అని పెట్టాడు అయితే కొంతకాలం అయిన తర్వాత పంటను కోసుకొచ్చుకుందాం దాని నుంచి లాభాన్ని తెచ్చుకుందాం అనేసి ఆ యొక్క ద్రాక్ష తోటకి ఒక పనోడిని పంపించాడు ఆ పనోడిని ఆ ద్రాక్ష తోట చూసేటువంటి వాళ్ళు చంపేశారు ఇంకో పని పనోడిని పంపించేశారు వాడిని కూడా చంపేశారు అయితే వీళ్ళు పనోళ్ళ నుంచి పంపిస్తుంటే చంపేస్తున్నారు కదా అనేసి అతను ఏమనుకున్నాడంటే నా కొడుకును పంపిస్తాను నా కొడుకును పంపిస్తే అయ్యా మరి ఆయన యజమానుడు కొడుకును పంపించాడు కదా అని వాళ్ళు స్వీకరిస్తారేమో అని ఆయన కొడుకును పంపిస్తే ఏం జరిగిందంట చూద్దాం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మొత్తం సువార్త ముప్పై ఒక ముప్పై తొమ్మిదో వచ్చిన అతని పట్టుకొని ద్రాక్ష తోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి కాబట్టి ఆ ద్రాక్ష ద్రాక్ష తోట యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ కాపులనేమి చే చేయను అందుకు వారు ఆ దుర్మార్గులను కఠినముగా సంహరించి వాటి వాటి కాలముల ఎందు తనకు పండ్లను చెల్లించినట్లు ఇతర కాపులకు ఆ ద్రాక్ష తోట గుత్తకిచ్చినని ఆయనతో చెప్పారు అలాంటి వాళ్ళని ఏం చేస్తారా ఏం చేస్తారు వాళ్ళని చిత్త కొడతారు ఈ తోటను వేరే వాళ్ళకి ఎవరైతే తనకిస్తారో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అని వాళ్ళు సమాధానం చెప్పారు అయితే అప్పుడు యేసు ప్రభు వారు ఏమంటున్నారు చూడండి మరియు యేసు వారిని చూసి దాన్ని అంతా అయిపోయిన తర్వాత యేసు వారిని చూసి ఇల్లు కట్టు వారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తల రాయి అయిన నన్ను పంపిస్తే వీళ్ళు చంపేశారు కదా నేనే తల రాయి కూర్చుంటారు మూల రాయి మూలకు తల రాయి ఆయన ఇది ప్రభు వాళ్ళనే కలిగాను ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము అను మాట మీరు లేఖనములో ఎన్నడును చదవలేదా ఈ మాటలు యేసు ప్రభు వారు ఎందుకు చెప్తున్నారు తెలుసా ఆ మూల రాయి ఆ తల రాయి నేనే అని చెప్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు తల రాయి మూల రాయి ఎలా అవ్వగలిగాడు తెలుసా ఉత్తిని అవ్వలేదు ఆయన సిలువు మీద చనిపోయి మూడో దినాన తిరిగి లేచి పరలోకానికి వెళ్ళటం బట్టి ఆయన సిలువ మరణము మనకి పాపము నుండి విమోచన కలిగించింది ఆయన పునరుద్ధానము మనకి నిరీక్షణ కలిగించింది ఆయన తండ్రి కుడి పార్శాన్న పరలోకంలో కూర్చోవటం బట్టి మనకి సెక్యూరిటీ భద్రత కలుగుతుంది కాబట్టి రక్షణ నిరీక్షణ భద్రత ఈ మూడు ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు ఏసయ్య ఆయన ఉచితంగా ఇది చేయలేదు లేకపోతే సులభతరంగా జరగలేదు ఆ విషయాన్ని వర్ణించి ఆ యొక్క క్రియ ఆ ప్రక్రియను బట్టి ఈ యొక్క సంఘము ఆరంభమైంది సో ఇట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపెన్ జస్ట్ లైక్ దాట్ అది జరగటానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అవన్నీ చేయాల్సి వచ్చింది అని చెప్తున్నాడు పేతుల భక్తుడు యేసు ప్రభు వారు ఆ మూల రాయి ఆ తల రాయి అని ఇది మొదటిసారి కాదు యేసు ప్రభు వారు తిరిగి లేచిన తర్వాత పెంతు కోస్తు దినం తర్వాత ఆ పేతుర్ని మొట్టమొదటిసారిగా సన్హాద్రిని ముందు నిలబెట్టినప్పుడు ఆయన మాట్లాడిన మాటలు అపోస్తుల కార్యము నాలుగో అధ్యాయం పదో వచ్చిన చదువుతున్నాను మీరందరూ ఇస్రాయల్ ప్రజలందరూ తెలుసుకోవాల్సి తెలుసుకోవాల్సినది ఏమనగా మీరు సిలువు వేసిన టియు మృతుల్లో నుండి దేవుడు లేపిన టియు నజరేడైన యేసుక్రీస్తు నామమనే వీడు స్వస్థత పొంది మీ ఎదుట నిలిచి ఉన్నాడు ఇల్లు కట్టు వారైన మీరు తృణీకరించినటువంటి రాయ ఆయనే ఆ రాయ మూలకు తల రాయి ఆయన మరి ఎవని వాళ్ళను రక్షణ కలగదు ఈ నామముననే మనకు రక్షణ పొందవలనని గాని ఆకాశం క్రింద మనుషుల్లో ఇయ్యబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అనెను ఇక్కడ చూసారా ఎంత స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఆ కార్నర్ స్టోన్ మూల రాయి ఆ క్యాప్ స్టోన్ ఆ తల రాయి యేసుక్రిస్తే అని చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు దాకా మనం ఆ స్టోన్ అనే అంశం గురించి మూడు విషయాలు నేర్చుకున్నాం జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద సెలెక్టెడ్ సోన్ స్టోన్ జగత్ పునాది వేయబడక మునిపే ఏర్పరచబడ్డాడు జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద స్పెషల్ స్టోన్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రశస్తమైనటువంటి రాయి నా ప్రియ కుమారుడు అన్నాడు జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద సూపర్ న్యాచురల్ లివింగ్ స్టోన్ జీవము కలిగినటువంటి రాయి అనేటువంటి మాట మనం చూసాం ఇప్పుడు ఆరో వచ్చిన చదువుతున్నాను ఎలా అనగా ఇదిగో నేను ముఖ్యమును ఏర్పరచబడినదయ్యు అమూల్యమునగు మూల రాతిని సియోనులో స్థాపించి ఉన్నాను దిస్ ఈజ్ ఎ సాలిడ్ స్టోన్ చాలా ఖచ్చితమైనటువంటి స్టాయి రాయి 
గట్టి రాయి ఈ రాయి మీద ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చాలా బోల్డ్ గా ఉండగలుగుతారు మనం ఇందాకే చూసాం కదా పేతురు అంతకు ముందు ఒక ఫ్యూ మంత్స్ ముందే యేసు ప్రభు ఎవరో నాకు తెలియదని బొంకాడు అయితే ఇప్పుడు చాలా స్ట్రాంగ్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ముందు నిలబడి చాలా గట్టిగా మాట్లాడగలుగుతున్నాడు రీజన్ ఏంటి నావ్ హీ సిట్టింగ్ ఆన్ దట్ స్టోన్ హీ ఇస్ నావ్ యాంకర్ టు దట్ స్టోన్ ఆ బండ మీద ఆయన ఉన్నాడు కాబట్టి చాలా బోల్డ్ గా అవ్వగలిగాడు ఎందుకనంటే జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అ సాలిడ్ స్టోన్ ఆయన చాలా స్థిరమైనటువంటి వాడు కాబట్టి ఇప్పటికి మనం ఫోర్ విషయాలు నేర్చుకున్నాం హీ ఈస్ అ సెలెక్టెడ్ స్టోన్ ఆయన ప్రత్యేకించ ఏర్పరచబడిన వాడు హీ స్పెషల్ స్టోన్ ప్రత్యేకించబడినటువంటి వాడు సూపర్ న్యాచురల్ స్టోన్ జీవము కలిగినటువంటి వాడు సాలిడ్ స్టోన్ స్థిరమైనటువంటి వాడు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏడో వచ్చిన విశ్వసించున్న మీకు ఆయన అమూల్యమైన వాడు విశ్వసింపని వారికైతే ఇల్లు కట్టువారు ఏ రాతిని నిషేధించిరో అదే మూలకు తలరాయి అయను మరియు అది అడ్డు రాయియు అడ్డు బండయ్యను దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ విల్ డినాయ్ హెన్ నిషేధించేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు సో కొంతమందికి ఇట్ ఈస్ ఎ స్లైటెడ్ స్టోన్ ఆయన్ని నిషేధించేటువంటి వాళ్ళు మరి కొంతమందికి హీ ఈస్ ఎ స్టంబ్లింగ్ స్టోన్ అడ్డు బండగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు నా హ్యావింగ్ సెట్ దేస్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఎ వెరీ క్లియర్ స్టేట్మెంట్ హియర్ యేసు క్రీస్తు గురించి మీరు ఇంత ప్రసంగాలు వింటున్నారు కదా ఇంత వింటున్నారు కదా ఐ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ హీ టు యూ ఆయన మీకోసం ఏమై ఉన్నాడు దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ యూ క్యాన్ మేక్ రెండే రెండు స్టేట్మెంట్ నువ్వు చేయగలుగుతావు ఒక స్టేట్మెంట్ ఏంటి తెలుసా సార్ ఆయన నా పునాది రాయి సార్ ఆయన మీద నేను కూర్చున్నాను సార్ ఐ ఐమ్ ఆన్ క్రైస్ట్ సో ఐఎమ్ ఎ క్రిస్టియన్ నేను క్రీస్తు మీద ఉన్నాను నేను క్రైస్తు ఉండే దాట్ క్యాన్ బి యువర్ వన్ ఆన్సర్ లేదంటావా you have either slighted him or you have stumbled on him aithe aanni visarjinchao aithe aanu guddukoni pakka gelipao these are the only two statements you have either you have to sit on him or you have to deny him majjastapu stai anedi ledu i have to make this very blatantly straight chaala kachchithanga ee maata meeku cheppali యేసు ప్రభు గురించి నాకు ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది ఉంది అంటే సరిపోదు యేసు ప్రభు గురించి నాకు తెలుసు అంటే సరిపోదు యేసు ప్రభు గురించి నాకున్నటువంటి ఆలోచన ఇది అంటే సరిపోదు ఐదర్ యూ మస్ట్ బిలీవ్ ఆన్ హెమ్ ఆర్ యు ఆర్ డినాయింగ్ హెమ్ ఆఫ్టర్ హీ బ్రింగ్ దిస్ మచ్ ఇంత విన్న తర్వాత ఐ కెన్ మేక్ దిస్ స్టేట్మెంట్ వెరీ క్లియర్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా మాట చెప్తున్నాను ఐదర్ యూ ఆర్ బిలీవింగ్ ఆన్ హెమ్ ఆర్ యు ఆర్ డినాయింగ్ హెమ్ మధ్యస్థపు స్థాయి లేదు there are some people who deny him there are some people who just pakka gelipotaru ippudu kaadale tarvata alochiddam appudena inta twaraga na naaku inkonni korikalu unnai naaku inkonni issues unnai naaku inkonni settle cheskovalsine is that what you are trying to make procrastination danni postpone cheskunta elipothunava religion yokka aa yokka musugulo are you thinking you are sitting on the stone if you are thinking so i have to make this very clear యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి మీద నువ్వు కూర్చున్నావా యేసు ప్రభుని నీ రక్షకుడిగా నువ్వు స్వీకరించావా ఆయన సిలువు మీద చనిపోయి రక్తాన్ని కార్చింది నా కోసమే ఆయన పునరుద్ధానుడై తిరిగి లేచి నాలో పుట్టించాడు ఆ నిరీక్షణ తండ్రి కుడి పార్శాను కూర్చున్నటువంటి ఆయన నా గురించి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు యు నో దిస్ లెట్ మీ టెల్ వాంతింగ్ యేసు క్రీస్తు ఈ దినాన్న ప్రార్థన చేసేది విశ్వాసుల కోసమే నువ్వు అవిశ్వాసివా నీ గురించి ఆయన ప్రార్థన చేయడు నీ గురించి ప్రార్థన సిలువ మరణానికి ముందే ఆ టైంతో అయిపోయింది సమాప్తం అయిపోయింది నీ గురించి చేయాల్సినంత అయిపోయింది ప్రార్థన అయిపోయింది రక్షణ కార్యం అయిపోయింది రక్తం చెందించడం అయిపోయింది సమాప్తమైనది ఇట్స్ ఓవా అది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన ఏమన్నా పరిచర్య చేస్తే విజ్ఞాపన చేస్తే ప్రార్థన చేస్తే ఆలోచిస్తే ఇట్స్ ఓన్లీ అబౌట్ బిలీవర్స్ Johan Swart the 17th chapter la maar chustunnam man he is only concerned about believers after the death and resurrection it's all over my friends if you want to be prayed by jesus christ you must accept him as your personal savior ni rakshakudu ga aini angikarinchali aa banda meeda nu kurchovali ledante it's gone yoka chief cornerstone ane dan gurinchi ee jewish rabbis konni books raaskunnaru kada aa yokka books lo ఒక చిన్న స్టోరీ లాంటిది ఒకటి ఉంది దే సే ఇట్ హ్యాపెండ్ రియలీ బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ బట్ లెట్స్ లుక్ అట్ ఇట్ 
ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ సెవెంటీన్ లో ఈ ప్రాట్ లో ఏముంటుంది అంటే సాలమన్ ఆ మెజెస్టిక్ టెంపుల్ కడతా ఉన్నప్పుడు ఆ టెంపుల్ ని చాలా హోలీగా తీసుకొని అక్కడ స్టోన్ ని కనుక టకటక కొడితే సౌండ్ వస్తుందని చాలా కిలోమీటర్ల దూరం అన్న ఆ స్టోన్ ని కావ్స్ చేసి ప్రతి స్టోన్ ని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి చిన్న సౌండ్ కూడా లేకుండా సుత్తి ఉలి ఉపయోగించకుండా దే డోంట్ యూస్ హ్యామర్ అండ్ దే డోంట్ బీట్ దెర్ ఆర్ నో సౌండ్స్ దేర్ యాబ్సల్యూట్ సైలెన్స్ లో వాళ్ళు కడుతూ ఉన్నారంట అయితే ఆ యొక్క టెంపుల్ కడతానికి ఇట్ టుక్ సెవరల్ ఇయర్స్ అయితే అది కడతా ఉన్నప్పుడు మధ్యలో ఒక ఒక రాయి ఉన్నదంట చాలా మంది ఆ రాయిని గుద్దుకుంటున్నారు ఆ రాయి అడ్డుగా ఉందని పక్కకి వెళ్తున్నారు చాలా డిస్టర్బ్ ఫీల్ అవుతున్నాడు కొన్ని దినాల తర్వాత ఆ స్టోన్ అడ్డంగా ఉందని దాన్ని తీసుకెళ్లి కిద్రోన్ వ్యాలీలో పడేశారంట సో టెంపుల్ మొత్తం అయిపోయింది బట్ దర్ ఇస్ వన్ గ్యాప్ దట్స్ లెఫ్ట్ అవుట్ వన్ గ్యాప్ లెఫ్ట్ అవుట్ అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బిల్డర్స్ ఆ క్వారీకి ఒక మెసేజ్ పంపించారంట ఇంత గ్యాప్ అవుట్ ఉంది దాని డైమెన్షన్స్ ఇవి ఒక స్టోన్ పంపించండి అని ఆ క్వారీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు అన్నారంట ఈ డైమెన్షన్ కలిగిన స్టోన్ ఎప్పుడో పంపించేస్తాం చూడండి అని అన్నారంట అరే ఇంత పెద్ద స్టోన్ ఎలా మిస్ అవుతాం అని దే స్టార్టెడ్ సర్చింగ్ అంట దాన్ని కిద్రోన్ వ్యాలీలో పడేశారు కదా చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది కదా ఆ స్టోన్ చుట్టూ గడ్డి మొలిసి అది కనబడట్లేదు వీళ్ళు నెమ్మదిగా ఎతికితే చివరికి ఈ స్టోన్ ఎందుకు ఉంది అక్కడ ఈ షేప్ లో ఎందుకు ఉంది అని కొలిస్తే దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ ఆ తర్వాత ఆ స్టోన్ ని తీసుకొచ్చి ఆ యొక్క గ్యాప్ లో ఫిట్ ఫిట్ చేస్తే ఆ బిల్డింగ్ పూర్తి అయిపోయింది అంట సో దాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ స్టోన్ దట్ వాజ్ సెంట్ దట్ వాజ్ ద బేసిస్ ఆన్ విచ్ ద హోల్ టెంపుల్ వాజ్ ప్లాన్డ్ సో దాన్ని వాళ్ళు దే కాల్ ఇట్ యాజ్ ద చీఫ్ కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ ద చీఫ్ కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ది చర్చ్ అని చెప్పాలి అది యేసు క్రీస్తు అది వాళ్ళు కోట్ చేస్తూ ఉంటారు సో దట్స్ ది ఫస్ట్ పాయింట్ వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ దేవుడు సజీవముగా కడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ఆలయానికి ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద డెడ్ చర్చ్ ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద బిల్డింగ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద లివింగ్ చర్చ్ సజీవ సాక్షుల చేత నిర్మించబడేటువంటి ఈ యొక్క మందిరానికి మూలరాయి ఏసయ్య తలరాయి ఏసయ్య ఆయన ఎందుకయ్యాడు ఎలా అయ్యాడు అంటానికి ఐ గేవ్ యూ ఆల్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ దెన్ విల్ లుక్ అట్ వర్స్ ఫైవ్ అగైన్ యేసు క్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలములకు ఆత్మ సంబంధమైన బలులు అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండినట్లు మీరును సజీవమైన రాళ్ల వలె నుండు ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు నా బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇస్ యేసు క్రీస్తు మూలరాయి తలరాయి మళ్ళీ మిగిలిన రాళ్లన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మిగిలిన రాళ్ళు దేవుడు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తాడు ఆ రాళ్లలో ఒక రాయి నువ్వు మారు మనసు పొందితే నువ్వు ఒక రాయి నేను నేను మారు మనసు పొందాను కాబట్టి మనము సజీవమైనటువంటి రాళ్ళు ఆ యొక్క టెంపుల్ ని కట్టడానికి ఆ యొక్క సజీవ మందిరాన్ని కట్టడానికి ఒక్కొక్క రాయిని ఇండివిజువల్ గా సెలెక్ట్ చేసి దేవుడు అక్కడికి తీసుకెళ్లి పెడుతున్నాడు ఎవ్రీ స్టోన్ హాస్ బీన్ పర్చేస్డ్ ఎవ్రీ స్టోన్ హాస్ బీన్ ప్రెషియస్లీ సెలెక్టెడ్ ప్రత్యేకంగా ఏర్పరచబడింది పవిత్రపరచబడింది ముద్రించబడింది వీ ఆర్ వి హ్ బికమ్ స్పిరిచువల్ బై చాప్టర్ వన్ మొదటి పదకొండు వచనాల్లో తండ్రి మనల్ని ముందుగా చూశాడు కుమారుడు మన కోసం రక్తం చిందించి పవిత్రపరిచాడు పరిశుద్ధాత్మను ముద్ర వేసి ఎస్ ది స్టోన్ షుడ్ గో దేర్ అని చెప్పాడు ఆ స్టోన్ ని నువ్వు నేను మనము జీవము కలిగినటువంటి స్టోన్స్ అయితే ఈ యొక్క స్టోన్ ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క టెంపుల్లోకి చేర్చబడుతుందో ప్లీజ్ రిమంబర్ దిస్ వి ఆల్ షేర్ ద నేచర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ద నేచర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని మనము సంతరించుకుంటాం బట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ త్రీ థింగ్స్ అబౌట్ ద లివింగ్ స్టోన్స్ ఆ యొక్క చర్చ్ కడతా ఉన్నప్పుడు ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద చర్చ్ లో దాంట్లో ఉండేటువంటి లివింగ్ స్టోన్ కి త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కార్నర్ స్టోన్ కి మీకు సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పారు అయితే లివింగ్ స్టోన్ నువ్వు నేను మనకి మూడు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి మొట్టమొదటి క్యారెక్టర్ తొమ్మిదో వచ్చిన చదువుతున్నాను అయితే మీరు చీకట్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతి సేమలను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తును ప్రజలనై ఉన్నారు వీఆర్ స్పెషల్ మనమందరం కలిసి 
ఒక మందిరాన్ని కడతా ఉన్నాం వీ ఆర్ బిల్ట్ టుగెదర్ అయితే ఒక చిన్న మాట చెప్తాను చూడండి రాళ్ళు కొప్పగా పోస్తే గనక దాన్ని రాళ్ళ కొప్ప అని అంటారు ఆ రాళ్ళుని అమర్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతే దానికి మూడు వస్తాయి రాళ్ళను అమర్చుకుంటా వెళ్తే మూడు వస్తాయి ఏంటి ఆ మూడు తెలుసా ఒకటి షేప్ వస్తుంది రెండోది స్ట్రెంగ్త్ వస్తుంది మూడోది స్ట్రక్చర్ వస్తుంది మొదటిది షేప్ వస్తుంది అమర్చుకుంటా వెళ్తే వెన్ యూ ఆర్ పుటింగ్ ద స్టోన్స్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్ ఇట్ గివ్స్ ఎ షేప్ ఒక షేప్ వస్తుంది రెండోది ఆ యొక్క స్టోన్స్ అమర్చుకుంటా వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్ 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 బిల్డ్స్ అప్ స్ట్రెంగ్త్ అది స్ట్రెంగ్త్ తెచ్చుకుంటుంది మూడోది ఇట్ గెట్స్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఒక రూపాన్ని తీసుకొస్తుంది ది షేప్ ది స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ ఫర్ పర్పస్ అండ్ దాట్ ఈస్ ద హోలీ స్పిరిట్ టు లివ్ ఇన్ అస్ మనమందరం కూడా ఒక సజీవ మందిరాన్ని కడతాం మనలో పరిశుద్ధాత్ముడు నివాసమై ఉండాలని దీన్ని మీకు బాగా అర్థం అవడానికి ఎఫ్ఎస్సిఎల్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన చదువుతున్నాను ఎఫ్ఎస్సిఎల్ రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన కాబట్టి మీరు ఇక మెదట పరజనులను పరదేశంలో ఉండక పరిశుద్ధులతో ఏక పట్టణస్తులను దేవుని ఇంటి వారినై ఉన్నారు క్రీస్తు యేసు ముఖ్యమైన మూలరాయి అయి ఉండగా అపోస్తులను ప్రవక్తలను వేసిన పునాది మీద మీరు కట్టబడి ఉన్నారు ప్రతి కట్టడను ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి రిమెంబర్ దిస్ ప్రతి కట్టడను ఆయనలో చక్కగా అమర్చబడి ప్రభువునందు పరిశుద్ధమైన దేవాలయ మగుటకు వృద్ధి పొందుచున్నది ఆయనలో మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుచున్నారు విఆర్ ఆల్ బిల్ టుగెదర్ మనందరం కూడా కట్టబడుచున్నాం అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ మీరు గనక ఎవరైనా ఒకళ్ళు వేరే పేరు అనుకోండి వెన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ అలాంగ్ విత్ అదర్స్ వెన్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గెట్ అలాంగ్ విత్ అదర్స్ ప్రాబబ్లీ దెర్ ఇస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద ఫాదర్ తండ్రితో కనెక్షన్ ఉంటే క్యాప్ స్టోన్ తో యేసు ప్రభుతో కనెక్షన్ ఉంటే కార్నర్ స్టోన్ మీద బిల్డ్ అవుకుంటా వెళ్తావు యు విల్ బి కనెక్టెడ్ టు ఈచ్ అదర్ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కనెక్ట్ అయి ఉంటావు యూ ఆర్ బిల్ట్ టుగెదర్ మనము కలిసి కట్టబడుచున్నాం క్రిస్టియానిటీ అందుకే సన్యాసత్వాన్ని బోధించదు సహవాసాన్ని బోధిస్తుంది హోప్ యు అండర్స్టాండ్ దీస్ వర్డ్స్ క్రైస్తవత్వం సన్యాసత్వాన్ని బోధించదు సహవాసాన్ని బోధిస్తే క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ అ రిలీజన్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్ క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ రిలీజన్ ఆఫ్ లవ్ ప్రేమలో బంధం ఉన్నది క్రైస్తవత్వంలో సంబంధం ఉన్నది ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో ఫెలోషిప్ యు ఆర్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్ నిన్ను వలే నీ పొరుగు వాణ్ణి ప్రేమించడం అనేది జరగకపోతే ఇఫ్ దర్ ఈస్ నో అదర్ పర్సన్ హూమ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు షేర్ యువర్ లవ్ యు ఆర్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్ యు ఆర్ నాట్ ఎ క్రిస్టియన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ యు ఏబుల్ టు గెట్ కనెక్టెడ్ టు జీజస్ అండ్ ఆల్సో ద ఫెలో క్రిస్టియన్స్ వీ ఆర్ బిల్డ్ టుగెదర్ అది ఉన్నప్పుడే వీ గెట్ షేప్ మనకు రూపం వస్తుంది వీ గెట్ స్ట్రెంగ్త్ మనకి శక్తి వస్తుంది వీ గెట్ స్ట్రక్చర్ మనకంటూ ఒక ఒక సహవాసం వస్తుంది ఇఫ్ యూఆర్ అలోన్ ఒక గుర్తింపు లేదు ఒక స్ట్రక్చర్ లేదు ఒక స్ట్రెంగ్త్ లేదు ది సెకండ్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ అబౌట్ అస్ ఇస్ దిస్ వీ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ బిల్ట్ టుగెదర్ వీ ఆర్ ఆల్సో బౌండ్ టుగెదర్ మళ్ళీ చదువుతున్నాను తొమ్మిదో వచ్చాం అయితే మీరు చీకట్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాణి గుణాతి సేమలను ప్రచురించే నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్యను ప్రజలనై ఉన్నారు దేవుడు మనల్ని పిలుస్తున్నప్పుడు ఇండివిజువల్ గా మనల్ని అటాచ్ చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి వీ ఆర్ లైక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ పార్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ అని అన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి నీ బొట్టని వేలికి అంటే తంబు నేలికి ఒకవేళ తాను గుచ్చుకుంది అనుకోండి ద హోల్ బాడీ ఫీల్స్ ద పెయిన్ ద హోల్ బాడీ ఫీల్స్ ద పెయిన్ శరీరం అంతా కూడా ఆ నొప్పిని అనుభవిస్తుంది శరీరం అంతా కూడా ఆ నొప్పిని అకామిడేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఒక కాలికి ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే ఇంకో కాలు అంటే తెలుసా పుట్ మీ యువర్ యువర్ హోల్ వెయిట్ ఆన్ మీ లీవ్ దట్ లెగ్ అని అడుగుద్ది నీ బాడీ అంత బెండ్ అవుతుంది నీ హ్యాండ్స్ నీ యొక్క హ్యాండ్స్ అడ్జస్ట్ అవుతాయి డి నో వాయ్ బికాస్ యు ఆర్ వన్ బాడీ ఈ వన్ బాడీ ఎందుకైందో తెలుసా ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద బ్రెయిన్ ఒకవేళ ఏ ఎలిమెంట్ అయినా బ్రెయిన్ తో కనెక్ట్ అవ్వకపోతే దానికి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లేకపోతే 
దానికి స్పందన ఉండదు సెన్సిటివిటీ ఉండదు సెన్సిటివిటీ లేకపోతే దాని ఆర్డర్ తెలుసా దానికి కుష్టి వ్యాధి వచ్చింద్ర అంటారు కుష్టి వ్యాధి లెప్రసీ దే హావ్ లాస్ట్ ద సెన్సిటివిటీ మై ఫ్రెండ్స్ వీ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ బిల్ట్ ఇన్ టు దాట్ ఫెలోషిప్ వీ ఆర్ బౌండ్ టు ఈచ్ అదర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దిస్ యు ఆర్ బౌండ్ టు ఈచ్ అదర్ తోటి విశ్వాసులతో మీరు కలవాలి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మింగిల్ విత్ ద ఫ్యూ బిలీవర్స్ హు ఆర్ అరౌండ్ యూ హౌ కెన్ యూ కాల్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ క్రిస్టియన్స్ మీరు క్రైస్తవులని ఎలా చెప్పుకుంటారు మీరు దేవుని బిడ్డలని ఎలా చెప్పుకుంటారు యు ఆర్ బౌండ్ టు హ్యావ్ దాట్ యు ఆర్ బౌండ్ టు హ్యావ్ దాట్ పౌరు భక్తుడు ఈ మాటలు తిమోతికి రాస్తూ రెండో తిమోతి రెండో అధ్యాయం తిమోతికి రాసిన రెండో పత్రిక ఇరవై వచ్చినాం ఈ యొక్క బౌండింగ్ టుగెదర్ లో మన ప్లేస్ ఏంటో చెప్పడానికి ఒక వర్స్ రాశాడు ఒక కాన్సెప్ట్ చాలా మంది దాన్ని మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు బట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టు యూ రెండో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినాం సెకండ్ తిమోతి గొప్ప ఇంటిలో వెండి పాత్రలు బంగారు పాత్రలు మాత్రమే కాక కర్రవియు మంటివియు కూడా ఉంటవి ఉండును వాటిలో కొన్ని ఘనతకు కొన్ని ఘనహీనతకు వినియోగింపబడును ఎవడైనను వీటిలో చేరక తన్ను తాను పవిత్రపరుచుకొని ఎడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి యజమానుడు వాడు కొనుటకు అర్హ అర్హమై ప్రతి సత్కార్యమునకు సిద్ధపరచబడు ఘనత నిమిత్తమైన పాత్ర ఉండను చాలా మంది మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకునేది ఏంటి తెలుసా ఏ నేను మట్టి పాత్రగా ఉండకూడదు బంగారు పాత్రగా ఉండాలి నేను కర్ర పాత్రగా ఉండకూడదు వెండి పాత్రగా ఉండాలి ఇది చాలా మంది ఆలోచించుకునేది యు యు ఆర్ టెరిబులీ రాంగ్ ఒక ఇంట్లో రకరకాలైనటువంటి పాత్రలు ఉంటాయి కొన్ని ప్రెషియస్ గా ఉంటాయి కొన్ని వాల్యుబుల్ గా యూజ్ చేసే ఉంటాయి కొన్ని మామూలుగా యూజ్ చేసే ఉంటాయి బట్ ఎవ్రీ వెసల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రతి వెసల్ కి దానికి ప్రాధాన్యత ఉన్నది డైనింగ్ టేబుల్ మీద మనకి గ్లాస్ తో తయారు చేసినటువంటి జగ్ ఉంటది బట్ వెన్ యూ గో టు ద వాష్ రూమ్ యు హ్యావ్ ఎ ప్లాస్టిక్ మగ్ ప్రాబబ్లీ యూ హ్యావ్ ఎ చీపర్ వర్షన్ ఆఫ్ ది మగ్ ద రీజన్ ఈస్ దాట్స్ వాట్ ఈస్ నీడెడ్ డేర్ అక్కడ మనకు అది అవసరం డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఇక్కడ ఇది అవసరం అక్కడ అది లేకపోతే ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఇది లేకపోతే ప్రాబ్లం బోత్ ఆర్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ అయితే వీటిలో చేరక అని అంటే యూజ్లెస్ అయిపోకుండా డర్టీ అయిపోకుండా ఉపయోగించుకోవడానికి వినియోగించడానికి వీల్లేనటువంటి పరిస్థితులు అక్కడ దేవుడు నీకు ఒక బాధ్యత ఇచ్చాడా దేవుడు నీకు ఒక పాత్రను ఇచ్చాడా ఆ పాత్రలో ఉపయోగపడే వ్యక్తిగా ఉండాలి యు మస్ట్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ హోలీ అండ్ యూజబుల్ గుర్తుపెట్టుకో దేవుని సంఘములో దేవుని శరీరంలో నువ్వు ఒక భాగం అయితే యూజ్లెస్ కాదు నువ్వు యూజ్లెస్ కాదు సెన్స్లెస్ కాదు నీకు ఆ పట్టింపు లేకుండా ఉన్నట్లయితే నీకు కుష్టి వ్యాధి వచ్చిందని అర్థం బ్రెయిన్ తో కనెక్షన్ పోయిందని అర్థం అండ్ నాకేం ఉందిలే అని అనుకుంటున్నావు అంటే యు ఆర్ నాట్ బోర్న్ అగైన్ అని అర్థం ఇఫ్ యు ఆర్ బోర్న్ అగైన్ ఇఫ్ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద హెడ్ యు ఫీల్ ద పెయిన్ యు ఫీల్ ద పెయిన్ యు నో యువర్ రోల్ నీ పాత్ర ఏంటో నీకు తెలుస్తుంది నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటో నీకు తెలుస్తుంది ఎఫ్ఎస్సి రాసిన పత్రికలో ఇంకా బాగా రాశాడు నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చాం ఆయన శిరసే ఉన్నాడు ఆయన నుండి సర్వ శరీరము చక్కగా అమర్చబడి తనలో నున్న ప్రతి అవయవము యు గాట్ మై పాయింట్ ప్రతి అవయము తన తన పరిమాణము చొప్పున పని చేయిచుండగా ఎవ్రీ పార్ట్ హ్యాస్ ఎ రోల్ టు ప్లే ప్రతి కీలు వలన కలిగిన బలము చేత ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద బాడీ ప్రేమ ఎందు తనకు క్షేమాభివృద్ధి కలిగినట్లు శరీరం ఒక అభివృద్ధి కలుగు చేసుకొని చున్నాను యు గాట్ మై పాయింట్ మై ఫ్రెండ్స్ అందుకనే దేవుని సహవాసములో ఉన్నటువంటి ఎవడో ఒక్కడే మేలు పొందుతూ ఉంటే దాన్ని వాపు అంటారు వాపు కొన్ని సంఘాలు కొన్ని కొన్ని చోట్ల వాసిపోతా ఉంటాయి అది జబ్బు బట్ ఏ హెల్దీ ఫెలోషిప్ గ్రోస్ కన్సిస్టెంట్లీ హోలిస్టిక్లీ అందుట్లో ఎవరైనా కాస్త బలహీనంగా ఉంటే ఎవరైనా జారిపోయే వాళ్ళు ఉంటే ఎవరైనా వీక్ మైండెడ్ ఉంటే యు వాంట్ టు పుట్ యువర్ ఎఫర్ట్ టు బ్రింగ్ దట్ పర్సన్ అప్ కాలుకు ముళ్ళు గుచ్చుకుంది ద హోల్ బాడీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ కాన్సన్ట్రేట్స్ ఆ ముళ్ళు గుచ్చుకున్నటువంటి కాలు మీదే మీకు ఎక్కడ పెయిన్ వస్తే ద హోల్ బాడీ రెస్పాండ్స్ టు దాట్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ దట్ సెన్సెస్ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ దట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫీలింగ్ వీ ఆర్ బిల్డ్ టుగెదర్ వీ ఆర్ బాన్ టుగెదర్ అండ్ థర్డ్లీ ఎప్పుడైతే బిల్డ్ టుగెదర్ బాన్ టుగెదర్ వీఆర్ బ్లెస్ టుగెదర్ దేవుడు 
చాలా ఆశీర్వాదాలు కార్పొరేట్ కాన్సెప్ట్స్ కి ఇచ్చాడు ఏమంటారు తెలుసా మొత్తం వార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయంలో మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొని దేనిని గూర్చి అయినను భూమి మీద ఏకీభవించిన ఎడల అది పరలోకం ఉందన్న తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను ఎలా అనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉందరో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందనని చెప్పాను నా నామమున అంటే ఏంటి తెలుసా అండర్ హిజ్ అథారిటీ అండర్ హిజ్ హెడ్ షిప్ ఆయన క్యాప్ స్టోన్ గా పెట్టుకొని ఆయన కార్నర్ స్టోన్ గా పెట్టుకొని ఒక ఇద్దరు గనక ఉంటే గనక వారి మధ్య నేను ఉంటాను ఐ బి దే వాళ్ళిద్దరూ ఏకీభవించే ఒక విషయాన్ని అడిగితే ఐ విల్ గేమ్ నేను ఇస్తాను యాకోబు రాసినటువంటి పత్రికలో ఎస్ ప్రభు వారు ఏముండ యాకోబు ఏముంటాడు తెలుసా మీలో ఎవరికైనా జబ్బుగా ఉందా సంఘంలోకి వెళ్ళండి సంఘం పెద్దల్ని పిలిపించి నూనె రాయిపించుకొని ప్రార్థన చేయండి వాయ్ వై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హీలింగ్ టు ద చర్చ్ కార్పొరేట్ గా ఎందుకు ఇచ్చాడు నీకున్నటువంటి అవసరతలు తీర్చడానికి కార్పొరేట్ గా ఎందుకు ఇచ్చాడు ఎందుకనంటే గాడ్ వాంట్స్ టు బ్లెస్ దిస్ ఆర్గానిజం ఈ సజీవమైన సహవాసాన్ని ఆయన ఆశీర్వదించాలని ఇష్టపడుతున్నాడు సో మై ఫ్రెండ్స్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ బ్లెస్డ్ కాన్సెప్ట్స్ యూ అండ్ ఐ షుడ్ గో ఒకటి వీ ఆర్ బిల్డ్ టుగెదర్ రెండోది వీ ఆర్ బాన్ టుగెదర్ మూడోది వి ఆర్ బ్లెస్డ్ టుగెదర్ సో టూ మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ మనం నేర్చుకున్నాం కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఎవరు యేసు క్రీస్తు ప్రభారు కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద చర్చ్ దాంట్లో స్టోన్స్ ఎవరు మీరు నేను ఫైనలీ వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్ స్టిక్ ఆఫ్ దట్ చర్చ్ ఆ సంఘములో రాళ్లగా ఉన్నటువంటి మనం ఎలాంటి క్యారెక్టర్ కలిగి ఉండాలి తొమ్మిదో వచ్చిన అయితే మీరు చీకట్లో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన తన గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తియును ప్రజలనై ఉన్నారు ఒకప్పుడు ప్రజగా ఉండక ఇప్పుడు దేవుని ప్రజలైతే ఒకప్పుడు కనికరింపబడక ఇప్పుడు కనికరింపబడిన వారైతే పేతురు ఈ యొక్క నైన్త్ టెన్త్ వర్సెస్ లో యాజక సమూహము ఇలాంటి కోట్ చేసినప్పుడు ఆయన డైరెక్ట్ గా నిర్గమాకాండం ఎక్సోడస్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్సెస్ ఫోర్ టు సిక్స్ ఈ మాటలు తీసుకొచ్చేసాడు అక్కడ నుంచి తీసుకొని వచ్చాడు అవి చదివి వినిపిస్తాను చూడండి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది ఎక్సోడస్ అంటే నిర్గమాకాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం నాలుగు ఐదు ఆరు వచ్చినాలు నేను ఐగుప్తీలకు ఏమి చేసితునో మిమ్మల్ని గెద్ద రెక్కల మీద మోసిన యుద్ధకు మిమ్మల్ని ఎట్లు నేర్ చేర్చుకుంటేనో మీరు చూచితే కాగా మీరు నా మాట శ్రద్ధగా విని నా నిబంధన అనుసరించి నడిచిన ఎడల మీరు సమస్త దేశ జనులలో నాకు స్వకీయ సంపాద సంపాదన అగుదురు సమస్త భూమియు నాదే కదా మీరు నాకు యాజక రూపకమైన రాజం రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనముగాను ఉందునని చెప్పుము ఈ మాట మోసే మోసేకి చెప్తున్నాడు దేవుడు నువ్వు ఇస్రాయల్ చెప్పని అయితే ఇది ఎప్పుడు చెప్పాడు తెలుసా పది తెగులు పంపించి ఐగుప్తుల నుంచి ఇస్రాయల్ని ప్రత్యేకించుకొని ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసి వాళ్ళని ఎడారి గుండా నడిపించి సీనాయ్ పర్వతం దగ్గరికి వస్తున్నాడు పంతొమ్మిదో అధ్యాయం సీనా సీనాయ్ పర్వతం దగ్గరికి వచ్చారు ఇరవై అధ్యాయం పది ఆజ్ఞలు ఇచ్చారు సీనాయ్ కొండ దగ్గర నుంచి సో దే గేమ్ టు దట్ మౌంట్ సైనాయ్ సో ఆ మౌంట్ సైనాయ్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ మాట చెప్తున్నాడు మిమ్మల్ని ఆ చీకట్లోంచి బయటికి తీసుకొచ్చాను ఆ యొక్క బానిసత్వంలోంచి బయటికి తీసుకొచ్చాను ఈ యొక్క అద్భుత కార్యాలన్నీ నేను చేశాను ఎందుకో తెలుసా యు ఆర్ మైన్ నా మీరు నా వాళ్ళు నా వాళ్ళగా మీరుంటే నాతో ఉండాల్సిన సంబంధం మీరు కలిగి ఉంటే యాజ్ ప్రీస్ యాజకుల్ లాగా నేను మిమ్మల్ని నా యొక్క దేశంగా వాడుకుంటాను నా స్వజనులుగా వాడుకుంటాను వాడి బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ టూ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ ఒకటి ఏంటి తెలుసా యాజకులు రెండోది రాజులు యాజకులు రెండోది హోలీ నేషన్ పవిత్ర జనము ఈ యాజకులు అనేటువంటి వాళ్ళు చేసేటువంటి పని ఏంటి తెలుసా యాజకుల్లో ప్రధాన యాజకుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళి బలి అర్పణ చేసి వెనక్కి వస్తాడు లోనకి వెళ్ళక ముందు ఆయన తాను సరిగ్గా ఉన్నాడు లేదు చూసుకుంటాడు తన గురించి రక్తాన్ని కార్చుకుంటాడు ఆ తర్వాత లోన మర్సీ సీట్ అని ఉంటుంది ఆ దయా సింహాసనం అని ఆ యొక్క సింహాసనం ఆ యొక్క పీఠం మీద ఆ దయాపీఠం మీద ఆయన రక్తం చిందించి వచ్చేస్తాడు కాబట్టి లోనకి వెళ్ళేటప్పుడు తన రక్తాన్ని తీసుకెళ్తాడు అయితే తను లోనకి వెళ్ళేటప్పుడు నడుక్కి తాడుగట్టి బయటికి లాగుతాడు 
పైగా తాను వేసుకున్నటువంటి బట్టలకి చిన్న బెల్స్ పెడతారు ఎందుకని తెలుసా లోన్కి ఒక్కడే వెళ్తాడు సంవత్సరానికి ఒక్కసారే తాను లోన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకవేళ ఏ తప్పైనా తన జీవితంలో ఉంటే ఏ మలినమైన ఉంటే వెంటనే చచ్చిపోతాడు ఆయన చచ్చిపోయేది కదా లోనకి వెళ్ళి శవాన్ని తీసుకొద్దాం అని ఎవడైనా వెళ్తే ఆడు కూడా చచ్చిపోతాం అందుకని తాడు కడతారు అనమాట బయటికి లాగడానికి కింద ఎందుకు బెల్స్ పెడతారు తెలుసా ఆ బెల్స్ సౌండ్ వినబడతలేదు అనుకోండి వీళ్ళకి లాగి చూస్తారు వాడు ఏమి స్పందన లేకపోతే చచ్చిపోయాడని అర్థం అనమాట సో ఆ విధంగా ఎంతో జాగ్రత్తగా చేసేటువంటి ధర్మాన్ని యాజక ధర్మం అంటారు అయితే ఇప్పుడు ఆ పని లేదు ఎందుకు తెలుసా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు శిలువ మీద చనిపోయినప్పుడు సమాప్తమైనది అని తండ్రి చేతికి తన ప్రాణాన్ని అర్పించినప్పుడు ఏమైందో తెలుసా ఈ యొక్క ఎరుషిలేము దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి పరిశుద్ధ స్థలానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఆ తెర ఉంటుందే పైన నుంచి కిందకి చిరిగిపోయింది కింద నుంచి పైకి కాదు పైన నుంచి కిందకి ఆ తెరను దేవుడు చింపేశాడు ఎందుకు చింపేశాడు తెలుసా బాబు ఇప్పుడు నా దగ్గరకు రావడానికి ఇంకా ఏ తెరలో లేవు ఇక మీరు బలులు అర్పించాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే నా కుమారుడే బలిగా ఆయన అర్పించేసుకున్నాడు కాబట్టి యూ కెన్ నౌ కమ్ టు మీ అయితే నా దగ్గర రావాలంటే ఏం చేయాలి తెలుసా కుమారుడు ద్వారా రావాలి త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ వీ నౌ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ద ఫాదర్ పరలోకముందు నా మా తండ్రి అనే మాట ఎందుకంటే నాకు తెలుసా ఏసే నామంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏసే నామంలో ఆయన దగ్గరికి వెళ్తున్నాం కాబట్టి సో నౌ ఇప్పుడు మనం యాజకుల గా ఉండడానికి అవసరం లేదు కదండి ఇప్పుడు మనకి ఎందుకండి అని అంటే మనము మనం చేసినటువంటి పాపాలకి బలులు అర్పించాల్సిన పని లేదు ప్రజలు చేసిన పాపానికి బలులు అర్పించాల్సిన పని లేదు పాపం కోసం బలులు అర్పించడం అనేది యేసు ప్రభు చేశాడు కానీ మనం వేరే రకమైన బలు అర్పించాలి ఏంటి బలి తెలుసా సజీవ యాగముగా మనం ఉండాలి అంటే ఏంటి తెలుసా మన కోరికలు మన తుచ్ఛమైనటువంటి అభిలాషలు చంపేసి మనల్ని మనం యేసు ప్రభుకి సజీవంగా సమర్పించుకోవాలి అలానాడు యాజకులు లోనకెళ్ళి ఆ యొక్క రక్తాన్ని చిందించి ధూపాన్ని వేస్తే అది సువాసనగా ఉండేదంట అయితే ఇప్పుడు ఇట్స్ అవర్ క్యారెక్టర్ అవర్ హోలీనెస్ దట్ బికమ్స్ ద స్వీట్ ఫ్రాగ్రెన్స్ టు ద టు టు ద ఆల్మైటి సర్వశక్తి మంతుడికి సువాసన ఇచ్చేది ఏంటి తెలుసా ఇట్స్ అవర్ క్యారెక్టర్ మన యొక్క జీవితం ఇస్ యువర్ క్యారెక్టర్ లైక్ దాట్ ఆర్ యు అ ప్రీస్ట్ లైక్ దాట్ ఎప్పుడైతే అలాంటి ప్రీస్ట్ గా ఉంటావో సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ యొక్క యాజకుడికి గంట ఉంటుంది నవ్ వి బ్లో ది బెల్ ఆ బెల్ అంటే ఏంటి తెలుసా సమస్త లోకానికి ప్రజలందరికీ యేసు ప్రభు దేవుడు యేసు ప్రభు దేవుడు అని సాక్ష్యము చెప్పడం కాబట్టి మనము యాజకులంగా దేవునికి మన క్యారెక్టర్ ద్వారా మనము ఆరాధన సమర్పిస్తూ ఉంటే ఆయన యొక్క పవిత్రమైనటువంటి జనంగా లోకానికి యేసు ప్రభుని ప్రబోధిస్తాం చర్చ్ ఈజ్ విట్నెసింగ్ యాజ్ అ హోలీ నేషన్ చర్చ్ ఈజ్ వర్షిపింగ్ యాజ్ ఎ ప్రీస్ట్లీ నేషన్ ప్రీస్ట్లీ పీపుల్ గా వి వర్షిప్ హోలీ నేషన్ గా వి విట్నెస్ దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ దేవుణ్ణి ఈ లోకంలో ప్రబోధిస్తూ ఉండటానికి దేవుడు ఈ సంఘాన్ని ఏర్పరచాడు దేవుణ్ణి ఆరాధించడం అనేది ఇట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ యూ దేవుణ్ణి ఈ లోకానికి అందించడం అనేది ఇట్ ఈస్ ద హారిజాంటల్ వన్ ద వర్టికల్ అండ్ ద హారిజాంటల్ ఈ రెండు చర్చ్ కలిగి ఉండాలి మై ఫ్రెండ్స్ చర్చ్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ చర్చ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి స్టోన్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు డూ దీస్ టూ థింగ్స్ వి ఆర్ కాల్డ్ టు వర్షిప్ అండ్ వి ఆర్ కాల్డ్ టు బి విట్నెసెస్ మై ఫ్రెండ్స్ హ్యావింగ్ సెడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కెన్ ఐ స్టార్ట్ విత్ దాట్ క్వశ్చన్ ఏసయ్య నీకు మూల రాయి అయ్యాడా లేకపోతే అడ్డు రాయి అయిపోయాడా ఐ కెన్ ఆస్ దట్ క్వశ్చన్ నీకు మూల రాయి అయితే కనుక ఆయన నీకు తల రాయి అయితే కనుక యు మస్ట్ బి ద వర్షిపింగ్ లివింగ్ స్టోన్ అండ్ ఎ విట్నెసింగ్ లివింగ్ స్టోన్ సజీవమైనటువంటి రాయి అయితే కనుక ఆయనని ఆరాధించేటువంటి యాజకం యాజకుడు యాజకురాలు ఆయన గురించి లోకానికి చెప్పేటువంటి ఆయన ఏర్పరిచిన పవిత్ర జనం ఆర్ యూ లైక్ దాట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లైక్ దాట్ ప్రాబబ్లీ యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించలేదేమో ఎవ్రీ మెసేజ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు స్పీక్ దట్ వర్డ్ ఎందుకో తెలుసా పీటర్ వాంట్స్ టు ఎన్షూర్ దిస్ హోలీ కాన్సెప్ట్ యూ ఆర్ ద హోమ్ 
you are the house of Jesus Christ. You are the house of the Holy Spirit. You are the house built by the Father. Modita Jamlo, hope chusum. Tarvata, holiness chusum. Tarvata, harmony chusum. Tarvata, hunger chusum. Erozo, house chustam. If you are called into that hope, if you are living a holy life, if you are having harmonious relation with each other, if you have the hunger for the word of God, you are the part of that home. You are the part of that house. See how beautifully it is building up. How beautiful. My friends, are you the part of that house? I can they would cut it when they I can they would cut it when they I come on they would cut it when they I can sang a mellow no because I do I go now if you are not if you are not if you heard the gospel today why don't you invite him for should that money due to like in the car one it's good is super when you come all right got a lot I got in the chest you can do it China